kofia ya miujiza. Wakati mmoja katika mji mmoja usio mbali na jiji kuu kuliishi Koko. Alikuwa kijana mdogo mwerevu. Baba Kekoko alikuwa na miliki duka kubwa katika timu wa mji. Licha ya Koko kwa mtoto wa kipekee, babake angemwacha mamlaka wakati ye hakuwepo. Koko alikuwa mmuzaji mzuri na pia alielewa hisabati. Kila mara alifanya mauzo bora na kutengeneza faida nzuri. Baba Kekoko alikuwa anafuraya sana ujuzi wa mwanawe, lakini pia alimuhofia sana. Mpenzi, Koko aliniambia kuhusu faida aliyoitengeneza leo. Anafanya vyema, si ndio? Ah, ningependa kumuona akiwa mfanya biashara mashuhuri siku moja. Kijana huyo ana kipaji kwa kweli. Lakini lazima tuchukue tahadhari kuhusu kiburi chake kinachoongezeka. Utundu gani? Ye, ni mzuri kwa mauzo. Hivyo tu. Una hofu sana nawe. Eh. Jambo koko. Naomba nione hiyo kofi ya kifalme. Babangu ananipeleka kwa mazishi na sina kitu cha kuvalia pamoja na suti yangu nyeusi. Ba, kofi ya kifalme ni ya watu wakubwa. Vipi ukinunua kofi ya kichawi? na uvalie kuelekea msibani kofia ya kichawi uh, si hiyo itakuwa vibaya ni nini kibaya na hiyo neno unalotafuta ni kuwa ni tofauti sana rafiki itakuwa tofauti bila shaka ni gali kidogo kuliko kofia ya kifalme lakini hii ndio kila mtu anavaa siku hizi ndio mtindo mpya itakukaa vizuri oh Ah, uh, sawa basi. Njoo, acha nikuoneshe. Angalia baba, niliuza kofia ya kichawi. Angalia hela nilizotengeneza. Ah, hatimaye. Hiyo kofia imekuwa hapa kwa miaka. Uliuzi ya nani? Ben. Ben? Rafiki yako Ben. Alihitaji kofia ya kichawi kwa nini? Aku itaji, nilitengeneza itaji kwake. Si hivi ndivyo unavyofanya biashara baba kwa kutengeneza hitaji? Subiri. Sina hisi nzuri kuhusu swala hili. Ulifanya nini? Uliwezaje kutengeneza hitaji wakati hakukuwa na mmoja? Oh, rahisi. Nilimshawishi kuwa angevaa kofia ile na kuelekea msibani walipokuwa wanakwenda na babake. Ati ulifanya nini? Msibani ni kukupeleka heshima kwa marehemu koko. Ulituma kijana mdogo kwa matanga akivalia kofia ya kichawi. Ni mazishi. Sio sherehe ya mavazi. Inajalisha kivipi? Ilikuwa ni njema nzuri. Nilitengeneza hela kutoka hapo. Angalia, hiyo ni shilingi tano. Hata kama ulitengeneza hela kutoka kwa hiyo, haimaanishi kwamba ni mpango mzuri koko. Ni heri ufikirie kuhusu vitendo vyako. Utafanya nini ikiwa babake atakuja hapa kuagiza regesho ya hela zake? Sidhani hii itakuwa haki. Ikiwa babake Ben ataagiza pewe hela zake, tuna haki ya kumkataza bila shaka. Makubaliano ni makubaliano. Chenye Ben atafanyia ile kofia ni jukumu lake sasa. Nilidhani ungefurahia kuwa niliuza ile kofia shenzi. Koko aliondoka dukani kwa ghadhabu nyingi. Hakuelewa kwa nini ni babake hakufurahia. Aliweza kutengeneza faida nzuri. Kwa upande mwingine, babake Koko alizidi sana kumhofia mwanawe. Kwa njia moja alitaka Koko aelewe ya kuwa Mmoja lazima awazi athari za vitendo vyake. Usiku huo, baba Kekoko aliona nyota wa kofia tua. Alifumba macho yake na kumuombea mwanae kila laheri. Na alitaka mwanae Koko awaze kabla ya kutenda. Nyota ilisikia dua zake. Usiku huo, Koko aliota ndoto. Ujambo Koko Oh, niko wapi? Wewe nani? Mimi ni kichimba kazi. 
na nipo hapa kukupa wewe zawadi. Zawadi? Je, ni kwa sababu ya mauzo mazuri nilifanya dukani? Nilijua. <sighs> Sawa. Shika. Hii ni kofia ya miujiza. Kila wakati utakapoivana kuivua, utapata sarafu za dhahabu ndani. Wow, nitakuwa tajiri. Ila koko kumbuka ukitumia hii kofia zaidi ya mara tatu kwa marejeo ya sarafu moja utakuwa unapoteza nchi moja ya urefu wako. Uh, kwa hiyo mtazidi kuwa mfupi kwa kila wakati nitapata sarafu moja ya dhahabu. Sawa, nitalikumbuka hilo. Itumie kwa busara. Habari asubuhi koko. Nini? Nini? Natumai ulilala salama. Oh yeah, bila shaka. Mm. Inaonekana umeacha kunikasirikia. Hivyo ni vizuri. Oh, namaanisha ndio, sawa. Niko sawa. Asante. <laughs> Nisingi kukumbusha hilo nadhani. Ulinipigia kelele wakati haikuwa kosa langu. Koko, natumai kuwa siku moja utaelewa kuwa ninachofanya na ninachokisema ni kwa ajili yako wewe. <sighs> Hata hivyo, mimi na mamako tunaondoka nje ya mji leo. Tutarejea leo jioni. Kuwa salama, sawa? Ila koko hakujibu. Hawa hawaelewi umuhimu wa kupata fursa hii kwangu. Lengo langu la pekee ni kupata faida kutoka kwa hizi kofia. Subiri. Kofia yangu ya miujiza. Iko wapi kofia yangu ya miujiza? Koko aliamka kitandani na kuanza kutafuta. Ghafla aliona kitu chini ya mto wake. Kofia yangu ya miujiza. Kwa furaha nyingi, Koko alivaa kisha kaivu kofia ilikuwa na sarafu ya dhahabu ndani koko alifurahia sana sasa nitakuwa tajiri 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 haha acha nifanye tena kwa haraka sana aliva kichwani mwake alafu akaivua na tena kulikuwa na sarafu nyingine ya dhahabu koko alikumbuka alichoambiwa na kichimba kazi ukitumia hii kofia zaidi ya mara tatu kwa marejeo ya sarafu moja utakuwa unapoteza nchi moja ya urefu wako. Hmm. Hii inanitosha wiki hii nadhani. Nitaitumia wakati mama na baba watarejea nyumbani. Watafurahia sana. Koko aliweka kofia kwa umakini kabatini, alafu kushika shughuli zake za kila siku. Alikuwa na furaha sana lakini kila mara alikuwa na waza kuhusu kofia aliyoacha kabatini. Haikujalisha alichofanya hangeacha kuwaza kuhusu hiyo kofia. Kwa kweli na stahili kunyoa nywele yangu. Lakini mimi sina hela. Uh, nitafanyaje sasa? Vizuri nitaitumia kofia yangu lakini nataka kusubiri mama na baba watafurahia kuona vile mwanao ana bahati lakini subiri mimi sio mtoto wa kuonyesha ujenja wake wa miujiza sio mbona nisiwaonyeshe hela badala yake ndio nitatumia kofia mara nyingine na kuwaonyesha sarafu tatu za dhahabu Koko alifanya alivyopenda alifurahia kuwa sasa alikuwa na sarafu tatu mkononi mwake lakini hmm, sarafu tatu hazitoshi na kama ukiliwazia mimi ni mrefu zaidi ya rafiki zangu wote labda kupoteza nchi moja sio tatizo kubwa na hicho ndicho kilichofanyika koko alipata sarafu moja na kupoteza nchi yake moja ya urefu ona hii si tatizo kubwa Hakuna yeyote atakayejua nilipoteza nchi moja. Vizuri moja, mbili, tatu na nne. Mimi sijaifurahia sana. Nitaonekana mjinga kuwapa wazazi wangu sarafu nne za dhahabu tu. Kama napoteza urefu wangu, angalau nastahili kupata kitu kutoka kwake. Pia, mimi ni mdogo. 
Nina muda mwingi wa kuongeza urefu wangu. Lazima nijinufaishe vilivyo kutokana na mpango huu. Bila kujali athari zake, Koko aliendelea kupata hela kutoka kwa Kofia. Na ghafla kulikuwa na mlima wa dhahabu sakafuni. Uhuu, angalia ni hii. Huu ni mpango kabambe sana. Nitakuza urefu wangu kwa miezi michache na bado nitakuwa tajiri. Sasa kwa amani nitaweza rudi kulala. Ila Koko hakugundua kitu kimoja. Oh, oh, hapana. Ili kwa imechukua miaka mingi kwa Koko kukua mrefu na sasa aliuza kwa dakika moja. Subiri. Inamaanisha nitapata urefu wangu baada ya miaka sasa? Hapana, oh, hapana, nitafanya nini? Nitapataje urefu wangu tena? Mimi siwezi fanya chochote. Siwezi fikia kitana changu, siwezi fikia jikoni nichukue biskuti na siwezi enda hata dukani. La. Koko kwa haraka alitoa kofia kabatini na kuitingiza vikali. Aliogopa kuiva kichwani mwake, kwa hiyo akachukua sarafu zote zilizo kwa sakafuni na kuziregesha kwenye kofia. Chukua, chukua hela zako. Chukua dhahabu zako. Nifanye mrefu tena. Tafadhali, fanya kitu wewe kofia mjinga. Koko alijitahidi kuingiza sarafu vikali hadi kofia ikararuka. La! <laughs> Tafanya nini sasa? <laughs> Baada ya kulia kwa dakika kadhaa, Koko alilala na kuota tena. Koko, uko wapi? Niko hapa, ngalia chini. Ah, oh, jamani. Umefanya nini? Nilikwambia usitumie. Najua, lakini nilitaka kunufaika kabisa. Nilidhani kupoteza urefu wangu kwa sarafu moja ya dhahabu ni njia rahisi ya kuwa tajiri. Koko, kufanya mpango kabambe haimaanishi kuchukua njia rahisi. Lazima uwaze kabla ya kutenda. Lazima uwazi athari za vitendo vyako. Sasa niambie, je, inaonekana kama mpango kabambe sasa? La, la hacha, ni ushenzi na kutojali kuuza urefu wangu. Haswa ungeliwazia hili kabla, bila shaka ungefanya uamuzi bora. Sasa najua, nimegundua makosa yangu. Sasa niambie, wataka nifanye nini? Ninaweza kuchukua kofia na wewe ukarejea kama ulivyokuwa. Hakuna kitakachobadilika. Ama ubaki na dhahabu na usubiri kwa miaka mingi ili uweze kuwa mrefu tena. La, hapana. Chukua kofia yako na dhahabu na unirudishe nilivyokuwa. Kusiwe na mabadiliko. Tunalo duka na ningali shule. Nitapata dhahabu yangu na najua wazazi wangu watanifurahia. Hilo ni chaguo bora Koko. Haya sasa. Wakati Koko aliamka, alijipata kwenye sakafu. Na wakati aliposimama, aligundua kuwa amekuwa mrefu kama hapo awali. Na mara tu, kengele ya mlango ililia. Alikimbia kuufungua. Baba! <laughs> Kwani tulikuwa tumeenda kwa muda gani? Samahani baba. Sasa naelewa ulikuwa sahihi kwa sababu inasikika rahisi haimaanishi kuwa ni mpango kabambe nitakuwa na wazia athari za vitendo vyangu kila wakati Oh uligundua hilo peke yako labda na staili kukuwa cha peke yako mara kwa mara kutoka sasa La kamwe Koko alimkumbatia baba yake na kuahidi kuwa kamwe hatafanya kitu bila ya kuwaza athari zake mwisho